ஹே கைஸ் சம் ஹாஜா ஹியர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஒண்டர் பெட் சன் அக்வாரியம்ஸ் கைஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்டிங் ரேன்றது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஃபிஷ் அக்வாரியம் ஹாபியில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாதவங்க கூட இந்த ஃபிஷ் அக்வாரியம் ஷாப்பில் பார்த்தா கண்டிப்பாக வாங்கணும் தான் தோணும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ் கைஸ் நீங்கள் ஸ்டிங் ரேவே உங்களோட பெட்டாக நீங்கள் வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் ஒரு பெரிய டேங்க் வச்சுருக்கணும் நீங்கள் எயிட் இன்ச்சில் ஒரு ஸ்டிங் ரே வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் ஃபீட்டில் ஒரு டேங்க் வச்சுருக்கணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்டிங் ரே வந்து ரொம்ப பாய்ஸ்னஸ் அனிமல் ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்டிங்கில் வந்து பாய்ஸ்னஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒரு அனிமல் இது வரையும் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்டிங்கில் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணதாக வந்து ரெக்கார்ட் இல்லை ஆனால் ப்ரிகாஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் நியரஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு மெடிசன் கிட்ட வாங்கி வச்சுக்கிறது பெட்ரு மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து அக்வாரியம் கிரேவல் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கிரேவல் வந்து ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தான கிரேவல் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அதோடைய பாடி வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸ்கின்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தான கிரேவல் யூஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி பேர் பாட்டம் அக்வாரியமில் வைக்கிறது ரொம்ப பெட்ரு கைஸ் நாலாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்டிங் ரேஸ்க்கு வந்து எந்த அக்வாரியம் டெக்கரேஷனும் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா வந்து அக்வாரியம் டெக்கரேஷன் வந்து அதர் ஃபிஷஸ்க்கு ஓகே பட் ஆனால் ஸ்டிங் ரேவுக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா அதோடைய ஸ்கின்னில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் எங்கேயாவது தெரியாமல் எதாவது பட்டுச்சுன்னா கிழிச்சிக்கும் சரிங்களா கைஸ் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் இதோட டேங்க் மேட்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும் அக்ரெசிவ் ஃபிஷ்ஷஸை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இது ஒரு கிரவுண்ட் ஃபீடர்ன்றதுனால வந்து இது கூட சேர்த்து வந்து பிளாக்கோவோ இல்லை வந்து கேட் ஃபிஷ்ஷோ அந்த மாதிரி வெரைட்டி எதுவுமே விடக்கூடாது சின்ன சைஸ் ஃபிஷ்ஷஸை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா சின்ன சைஸ் ஃபிஷ்ஷஸை வந்து இது ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக சூட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஷவரம் வந்து நல்லா சூட் ஆகும் டிஸ்கஸ் சூட் ஆகும் பிளாக் கோஸ்ட் நைஃப் க்ளவுன் நைஃப் இதெல்லாம் வந்து நல்லாவே சூட் ஆகும் கைஸ் ஆறாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இதோட வாட்டர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத் வாட்டராக இருக்கணும் ஸோ வாட்டர் வந்து ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரிஃப்ட் வுட் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ட்ரிஃப்ட் வுட் வந்து கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வகையில் எங்கேயாச்சும் வந்து ஒரு கார்னரில் வச்சு நீங்கள் தாராளமாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிஃப்ட் வுட் வச்சுக்கிறது வந்து ரிஸ்க்கு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்மண்ட் லீஃப் அதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஏழாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இதோட ஃபீடிங் இதோட ஃபீடிங் பொறுத்தளவில் இது வந்து கிரவுண்ட் ஃபீடர் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து பில்லட்ஸ் போகிறதா இருந்தால் சிங்கிங் பில்லட்ஸ் போடணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட் ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது எறா மீன் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி மீன் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து லைஃப் ஃபுட்டு கூட வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது கோல்டு ஃபிஷ் கப்பி அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நீங்கள் வந்து தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு தடவை ஃபீட் பண்ணணும் அப்போ தான் இதோட ஹெல்த் வந்து நல்லா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ கைஸ் மொத்தத்தில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டிங் ரே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஸ்டிங் ரே வச்சுக்கலாம் அது கூட சேர்த்து கேரிங் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கணும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந